हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है द क्रोमोफोर कंसेप्ट ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच अब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 400 टू 800 हंड्रेड एम म्यू अपेयर कलर्ड टू ह्यूमन आई जितने भी कंपाउंड्स जो कि लाइट अब्जॉर्ब करता है 400 से लेके 800 नैनोमीटर के रेंज में वो हमें कलर दिखाई देता है जितने भी कंपाउंड्स है जो लाइट अब्जॉर्ब करता है इस रीजन में वो कलरफुल होता है एग्जैक्ट कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड और जो एग्जैक्ट कलर है वो हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट के थ्रू पता चलेगा ओरिजिनली अ क्रोमोफोर वॉज कंसिडर एनी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टिंग कल इम्पार्टिंग कलर टू द कंपाउंड क्रोमोफोर जो है हम किसी भी सिस्टम को कहेंगे जिसकी वजह से किसी कंपाउंड में कलर आता है नाइट्रो कंपाउंड आर जनरली येल्लो इन कलर क्लियरली नाइट्रो ग्रुप इज द क्रोमोफोर विच इम्पार्ट येल्लो कलर जो नाइट्रो कंपाउंड है उनका कलर जो है येल्लो होता है और नाइट्रो कंपाउंड्स का कलर क्यों येलो होता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो एक क्रोमोफोर है सिमिलरली अरायल कॉन्जुगेटेड अजो ग्रुप इज अ क्रोमोफोर फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू अजोडाइज और उसी तरीके से जो कॉन्जुगेटेड अजो ग्रुप है वो अजो कंपाउंड में कलर देता है इसलिए वो एक क्रोमोफोर है नाउ द टर्म क्रोमोफोर इज यूज इन अ ब्रोडर वे पहले जो है उस कंपाउंड को कहते थे उस ग्रुप को कहते थे हम क्रोमोफोर जो कि कलर देता है लेकिन अभी जो है क्रोमोफोर को हम ब्रॉडर वे में यूज करते हैं इट इज डिफाइन एज एनी आइसोलेटेड कोवेलियंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्बन इन द अल्ट्रा वायलेट और द विजिबल रीजन कोई भी आइसोलेटेड एक अलग कोवेलियंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ ग्रुप जो कि कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्बन दिखाता है विजिबल रीजन में या अल्ट्रा वायलेट रीजन में उसको हम कहते हैं क्रोमोफोर अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि वो कलर देता है या नहीं है कोई भी कंपाउंड कोई भी ग्रुप जो कि कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्बन देता है अल्ट्रा वायलेट या विजिबल रीजन में उसको हम कहते हैं क्रोमोफोर द अब्जॉर्बन अक्वेयर्स इर रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कलर इज प्रोड्यूस और नॉट अब अब्जॉर्बन तो इस चीज पे डिपेंड नहीं होता है कि कलर अब्जॉर्ब हुआ है कलर जो है प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं है इसलिए यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करता सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रोमोफोर्स आर एथेलिन एसिटलिन कार्बनिल एसिड्स ईस्टर्स नाइट्राइल ग्रुप एक्सेट्रा और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है क्रोमोफोर्स का जिसमें एथेलिन एसिटलिन कार्बनिल एसिड्स ईस्टर्स नाइट्राइल ग्रुप आता है एग्जाम्पल तक हमने किया अ कार्बनिल ग्रुप इज एन इम्पॉर्टेंट क्रोमोफोर ऑल दो द अब्जॉर्बन ऑफ लाइट बाई एन आइसोलेटेड ग्रुप डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इन द अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कार्बनियल ग्रुप है वो एक क्रोमोफोर है लेकिन जो अब्जॉर्बन होता है लाइट का किसी भी ग्रुप का अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता है तो यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करता है कि कलर प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है बस यही चीज मैटर करता है कि जो अब्जॉर्बन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में हुआ है दे आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर जो क्रोमोफोर्स है वो दो टाइप का होता है नंबर फर्स्ट है क्रोमोफोर्स इन विच द ग्रुप कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दे अंडर गो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्रोमोफोर्स जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जाएगा सच क्रोमोफोर्स आर एथिलीन एसिटिलीन एक्सेट्रा और ऐसे क्रोमोफोर्स का एग्जाम्पल है एथिलीन जो कि अनसेचुरेटेड है एसिटिलीन एक्सेट्रा फिर आता है दूसरा टाइप क्रोमोफोर्स विच कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड एन इलेक्ट्रॉन्स दूसरा टाइप में वो क्रोमोफोर्स आता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो यानी कि लोन पे भी प्रेजेंट होता है सच क्रोमोफोर्स अंडर गो टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन और ये जो है कौन सा ट्रांजिशन दिखाएगा पाई टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन दिखाएगा बिकॉज इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और एन इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है और इस टाइप ऑफ क्रोमोफोर के एग्जाम्पल में आता है कार्बनील्स नाइट्राइल्स अजो कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड एक्सेट्रा 
फिर उसके बाद आता है ऑक्जोक्रोम एन ऑक्जोक्रोम कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप विच डज नॉट इट सेल्फ एक्ट एज अ क्रोमोफोर बट हुज प्रेजेंस ब्रिंग्स अबाउट शिफ्ट ऑफ द अब्जॉर्बन बैन टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम लार्जर वेव लेंथ ऑक्जोक्रोम जो है वो कोई भी ऐसा ग्रुप एनी ग्रुप जो कि क्रोमोफोर नहीं है लेकिन उस ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है जो अब्जॉर्बन बैंड है वो शिफ्ट हो जाता है वो ट्रांसफर हो जाता है लार्जर वेवलेंथ वाले रीजन में रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की तरफ द अब्जॉर्बन एट लॉन्गर वेव लेंथ इज ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्रोमोफोर एंड एन ऑक्जोक्रोम टू गिव राइज टू अनदर क्रोमोफोर लॉन्गर वेव लेंथ पे ऑब्जॉर्बन इसलिए होता है क्योंकि क्रोमोफोर और ऑक्जोक्रोम जो है वो प्रेजेंट होता है उसके कॉम्बिनेशन की वजह से एंड जब एक क्रोमोफोर और ऑक्जोक्रोम प्रेजेंट होता है तो वो एक दूसरा क्रोमोफोर भी देता है एन ऑक्जोक्रोमिक ग्रुप इज कॉल कला इनहेंसिंग ग्रुप ऑक्जोक्रोमिक ग्रुप को हम कलर इनहेंसिंग ग्रुप कहते हैं क्रोमोफोर है कलर इम्पार्टिंग ग्रुप यानी कि वो ग्रुप की वजह से कलर हमें मिलेगा और ऑक्जोक्रोम है कलर इनहेंसिंग ग्रुप कलर तो नहीं देगा लेकिन वो लॉन्गर वेव लेंथ पे जाने देगा ऑक्जोक्रोमिक ग्रुप डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जॉर्बन अब टू हंड्रेड एम यू एम म्यू टू हंड्रेड एम म्यू या नैनोमीटर की ऊपर वाले रीजन में अब वाले रीजन में ये जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है वो अब्जॉर्बन नहीं दिखाता है वो बैंड नहीं दिखाता है सम कॉमन ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप आर ओ एच ओ आर एन एच टू एन एच आर एन आर टू एस एच एक्सेट्रा और जो कॉमन एग्जाम्पल कॉमन ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है उसमें ओ एच आता है ओ आर आता है एन एच टू आता है एन एच आर आता है एन आर टू आता है एस एच आता है The effect of the oxochrome is due to its ability to extend the conjugation of a chromophore by sharing non-bonding electrons. जो ऑक्जोक्रोम का इफेक्ट है वो क्यों होता है क्रोमोफोर के कॉन्जुगेशन के एक्सटेंड के अबिलिटी की वजह से यानी कि ये जो ऑक्जोक्रोम है वो क्या करता है जो क्रोमोफोर का कॉन्जुगेशन है उसको एक्सटेंड करता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शेयर करके यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाता है कॉन्जुगेशन को जो है वो एक्सटेंड करता है दस अ न्यू क्रोमोफोर रिजल्ट तो उसकी वजह से हम एक न्यू क्रोमोफोर मिलेगा विच हैज अ डिफरेंट वेल्यू ऑफ अब्जॉर्बन मैक्सिमम विच हैज अ डिफरेंट वेल्यू ऑफ अब्जॉर्बन मैक्सिमम एज वेल एज एक्सटेंशन कोफिशेंट जिसका अब्जॉर्बन मैक्सिमम का अलग वेल्यू होगा और एक्सटेंशन कोफिशेंट का भी अलग वेल्यू होगा ये हमारा ऑक्जोक्रोम है ये हमारा कंपाउंड है ठीक है और यहाँ पे ऐसे हमारे पास एक बॉन्ड है हम सपोज करते हैं इधर लोन पेयर प्रेजेंट होगा ठीक है तो ये लोन पेयर अगर यहाँ पे आएगा तो ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा तो हमें मिलेगा एक नया क्रोमोफोर जिसका अलग नया क्रोमोफोर जिसका अलग अब्जॉर्बन बैंड होगा वही यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल बेनजीन शोज एन अब्जॉर्बन मैक्सिमम एट टू टू फाइव एम यू वे एस एनिलिन टू ए टी एम म्यू यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल में कहा है जो बेनजीन का अब्जॉर्बन है वो इस वाले रेंज में होता है टू टू फाइव नैनोमीटर जबकि एनिलिन जो है वो टू नैनोमीटर पे अब्जॉर्बन बैंड दिखाता है अब यहाँ पे लिखा है लार्जर वेवलेंथ की तरफ ये जो ऑक्जोक्रोम का फंक्शन क्या है वेवलेंथ को इंक्रीज करना है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है एनिलीन के केस में एनिलीन में कौन सा ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप होता है एन टू ग्रुप होता है इसलिए ये जो अमाइनो ग्रुप है वो एक ऑक्जोक्रोम है और इसकी वजह से कलर भी आता है लार्जर वेव लेंथ में जाने की वजह से V I B G Y O R ये है हमारा वेव लेंथ और रेड वेव लेंथ रेड स्पेक्ट्रम रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम का वेव लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगा इसलिए वो रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम के टूवर्ड्स अब्जॉर्बन बैंड को शिफ्ट करता है ऑक्जोक्रोम और यहाँ पे किया है इन एनिलीन एन एच टू लॉन पे एक्ट एज अ क्रोमोफोर और यहाँ पे जो एन एच टू लोन पेयर है वो क्रोमोफोर की तरह भी एक्ट करता है ऑल ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप कंटेन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और जितने भी ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर जो है 
वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे बेंजीन दिया है और यहाँ पे एनिलीन है बेंजीन का रिंग जो है वो ये वाला हिस्सा है एंड दिस इज एनिलीन पहले उसका जो लैमडा मैक्स जिसको हम कहते हैं वेव लेंथ वो कितना था 255 एनएम था जब एन टू ग्रुप हमने ऐड किया विच इज अमाइनो ग्रुप तो वो जो है इंक्रीज हो गया लैमडा मैक्स जो है वो 280 एटी एनएम हो गया तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ग्रुप है वो एक ऑक्सोक्रोम है क्योंकि वो वेव लेंथ को इंक्रीज करता है तो यही है हमारा क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग